കണക്കിൽ നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കണം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നാലക്ക സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാല് കോളം വരയ്ക്കുക ടേബിളിനകത്ത് നാല് കോളങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റോയും വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ടേബിളിലെ എല്ലാ കോളവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഖ്യ മുകളിൽ എഴുതുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കോളവും എടുക്കാം അപ്പം ഈ കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മൂന്നും കോളത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം ആ ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഈ കോളത്തിനകത്ത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ആറ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജ്യം ആറ് എന്ന് എഴുതും ഇനി നാല് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എട്ടാണ് അതും ഒറ്റയ്ക്ക് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പൂജ്യം നാല് ഇങ്ങനെ വേണേൽ എഴുതാൻ രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നും വലത്തെ സൈഡിൽ ഒന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഇനി അഞ്ചുകൊണ്ട് ഉണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടൊക്കെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ ഫുള്ളായി ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത ലെവലിലുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് കൂട്ടി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൂട്ടി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം ആണുള്ളത് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് നാലും പൂജ്യവും നാല് നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ആറ് ആറ് കൂട്ടണം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ പതിമൂന്നിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക ബാക്കി ഒന്നിനെ ഇവിടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടണം എട്ട് അഞ്ച് കൂട്ടണം എട്ട് പതിമൂന്നിന് വീണ്ടും മൂന്ന് അധികം ഒന്ന് വരും ഒന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടും ഒന്ന് കൂട്ടണം ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുണനഫലം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എഴുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണക്കും വളരെ സിമ